Móvil en vivo en su tema, Daniel Castaño. Escuelas públicas, sino también de escuelas privadas. Roberto, eh, conferencia de prensa de los docentes bonaerenses. De Está Aires. hablando Roberto Baradera, el titular de su tema, lo escuchamos. Que haya respuestas a las necesidades que tenemos los docentes y los trabajadores de la educación y que tienen los chicos en la provincia. ¿Cuáles son las necesidades? Cortes de servicio de transporte escolar. Hay chicos que no van a las escuelas porque el servicio de transporte escolar no lo lleva. Hay chicos que, han, que no comen en la escuela, lamentablemente, porque han cortado el servicio alimentario escolar, han bajado la calidad de los alimentos, en algunos casos han cortado y han restituido. Ahora los maestros y los auxiliares de la educación tienen que poner plata en su bolsillo para que los chicos tengan un poco de proteína, porque la verdad que ha bajado muchísimo la calidad del servicio alimentario escolar. Hay una parálisis en el área de infraestructura. Hay más de 3.000 docentes que no cobraban. Recién tuve una conversación por vía telefónica con la Directora General de Cultura y Educación y me informó en el aire que son 20.000 los docentes que le, ha, le han dado el alta y si son 20.000 todavía es mucho más grave la situación concretamente. Queremos que estos docentes puedan cobrar porque ningún funcionario podría vivir sin cobrar parte del salario. Queremos que resuelvan el tema de asignaciones familiares. Yo le preguntaría a la Ministra y al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires cuál es el argumento por qué no le resuelven el tema de asignaciones familiares. Para que tengan una idea, más de la mitad de los docentes y de los trabajadores estatales de la provincia con hijos menores de 18 años no cobran el salario familiar. Bueno, enseguida vamos a estar ampliando este tema y repasando también los reclamos de los docentes que los llevan a realizar un paro de 48 horas a partir de hoy.